ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ബിജിസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം ഇത് സാധാരണ ചിലർ ഉണ്ടാക്കാറില്ല കാരണം ഈ കോളിഫ്ലവറിന് ഒരു സ്മെല്ലുള്ളതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഈ രീതിയിലൊന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആ സ്മെല്ലും കാണത്തില്ല അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കിലോ കോളിഫ്ലവർ എടുത്തേക്കുന്നു ഈ കോളിഫ്ലവർ എടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒരളം ചൂടുവെള്ളം അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഈ കോളിഫ്ലവറിന്റെ ഇതളുകൾ ഇതളുകളാക്കി അത് ഇട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിൽ കിടക്കണേ അതിന് ശേഷം കഴുകി വാരിയെടുത്ത് കുറച്ച് തണ്ടോടുകൂടി അരിഞ്ഞെടുക്കണേ ഒത്തിരി അങ്ങ് വലിയ കട്ടിയുള്ള തണ്ടെടുക്കണ്ട കുറച്ച് തണ്ടോടുകൂടി അരിഞ്ഞെടുക്കണേ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത് ഇത് അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം അരക്കിലോ ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ എടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും രണ്ട് രണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് രണ്ട് പച്ചമുളകും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കീറിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അതെടുത്ത് മാറ്റാൻ എളുപ്പമാണല്ലേ രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് പൊടികളായേ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ കോളിഫ്രൗലിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മാത്രം കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മാത്രം മതിയേ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് കൂടിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ മാത്രം മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ചീനിച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടുമ്പം ബാക്കിയുള്ള ഒരു രണ്ട് കറിവേപ്പില ഇതിലോട്ടാൽ വെളുത്തുള്ളി സവാള പച്ചമുളക് ഈ സവാള ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്കിനി തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ഒന്ന് വാടി വരുമ്പം നമുക്ക് ഈ കോളി ഫ്ലവർ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇച്ചിരി ഒന്ന് തീ കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇച്ചിരി നേരം ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പം വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ടേ ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കാണും എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണേ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പൊത്തി വെച്ച് ചെറുകട്ടിയിൽ വേവിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അധികം വെള്ളം ഇതിൽ ഒഴിക്കരുത് കാരണം ഇത് കുഴഞ്ഞു പോകും സ്വല്പം വെള്ളം മാത്രം ആദ്യം ഞാൻ കാണിച്ചത് പോലെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റോളം ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം മാത്രമേ തളിച്ചു കൊടുക്കാവൂ ഇനി ഇത് തുറന്ന് കിടന്ന് ഒന്ന് വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിക്കോട്ടെ ഇനി ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുറച്ച് തേങ്ങ 
तीर्च इष्टपाइड